What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. Today, we will talk about simple future grammar structure. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Remember that when we're writing, the first thing we need is a subject. It can be a pronoun or a noun. Then the verbal time or the time tense, depending of if it's interrogative, affirmative, or negative form. Also, remember that in second semester, we use this verb list and we talk about the easy, the easy columns, the easy conjugations. For example, infinitive, two plus verb, gerund, verb plus ing, future, will plus verb, and post preterite, will plus verb. And we are talking now about the future, the simple future using will. So we have an example here. To decide or decide, an infinitive is to decide. Of course, we are talking about a regular verb, past, decided, past participle, decided, gerund, deciding, the future, will decide, and the post preterite will decide. So we are using again the future. So will decide. We only have to add, we only have to add will and the verb to make a future tense. We'll run, we'll begin, etc. So now for the grammar structure, as I have already said. The first thing we need is a subject that it can be a pronoun or a noun, then will, then the verb and the complement. The subject can be the pronoun I, you, he, she, it, we, you, and they. Or a noun, Juan, Pedro, Mary, the class, the game, teacher, that's the noun. Then, will, and a verb that can be brush, jump, practice, use, walk, watch, work, cut, read, sleep, eat, give, study, go, heat, boil, reduce, Accelerate, evaporate, test, experiment, enroll, get, take classes, work, inspect, locate, design. And remember, for the complement, the complement is uh, an answer to a WH question like, for example, what, how, when, and where. Let's make an example. I, I will, I will study a career. I will study a career. Recuerden, chicos, que ya hemos hablado que para toda oración en inglés estamos hablando en inglés. Porque en español se conjuga el verbo, incluso al sujeto. Hay más conjugaciones que en inglés. En español lo primero que necesitamos es un sujeto. Siempre. Después, el tiempo verbal, o el time tense, como se dice en inglés, dependerá de si la estructura es afirmativa, negativa o interrogativa. Y vendrá en afirmativo y negativo después y en interrogativo antes. También recordemos que en segundo... En segundo semestre vimos esta lista de verbos, hicimos las conjugaciones, 
Y hablábamos de las columnas que son fáciles, que solamente tenemos que agregarle algo antes o después del verbo en su forma simple, como el infinitivo, el gerundio, el futuro y el pospretérito. Hablábamos de que al futuro solamente le agregamos el will y después el verbo en su forma simple. Así que esta vez estamos hablando del futuro simple con will. Lo único que tenemos que hacer es a todos los verbos en forma simple o en presente, a esos verbos tendremos que agregarles will, a todos. Y estarán automáticamente en futuro. La estructura gramatical nos dice sujeto, will, verbo y complemento. Y recordemos que tenemos pronombres y tenemos sustantivos o nombres, lo dice ahí, pronombre y nombre, y tenemos verbos, algunos verbos como estos que son de la lista, de segundo, pero algunos otros que también tenemos aquí para hablar de ciencia y también para hablar de universidad, ya que todo este semestre estaremos hablando de vocabulario universitario al hablar de futuro para nuestros planes futuros. Después, el complemento no es otra cosa más que la respuesta a una WH question, a una pregunta base, como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y tenemos el ejemplo. Elijo un sujeto, agrego will, pongo el verbo en su forma simple o en presente, en este caso ya con will, lo catapulto al futuro y doy un complemento. Yo estudiaré qué, una carrera, ¿Cómo? En línea. ¿Cuándo? El próximo año. ¿Dónde? Bla, bla, bla. Es decir, vamos a ir respondiendo a cada una de estas para tener diferentes complementos. No es necesario que pongamos un complemento tan extenso, simplemente que exprese lo necesario o lo que queramos, la información que queramos transmitir. Thank you.